വെൽക്കം ടു മാളു സ്റ്റെല്ലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാജ ഇത് നമ്മുടെ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അല്ലേ ഇത് ഫോൾഡ് മടങ്ങിപ്പോയതാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പേന വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോയിന്റാണത് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എൻഡ് ചെയ്യണ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നല്ലോ ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ കോൺ ഭാഗം അത് അടയാളപ്പെടുത്തി അതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഈസിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊന്നും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടി ഇറങ്ങി നിൽക്കും അത് ഇല്ലാതാവാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെയിം വേ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ അതേമാതിരി ഈ പാറ്റേൺ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ചോക്ക് വെച്ച് വരയ്ക്കാം അത് മാറി സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ അടിയിൽ അടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പുറത്ത് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം മിഡ് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് ടക്ക് ബാക്കും കൂടി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോ നെക്ക് കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ബാക്ക് ടക്ക് എടുക്കണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചെന്നിട്ട് ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് പോയിന്റ് ഇത് ഇവിടെയും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് മി മിഡ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ചെയ്തു വരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യാം നോർമലി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് എൻഡ് ചെയ്ത് വരണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി വെച്ച ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഇതിൽ ഇതിൽ എൻഡ് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കോ എത്തണമെന്ന് നോക്കാം ഈ തലപ്പും ആ തലപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് വെച്ച ശേഷം വേണം ചെയ്തു വരാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയണാണ് കേവ് ഷേപ്പിൽ ചെയ്ത് തരും തുണി വലിച്ച് പിടിക്കരുത് ഈ ഒരു പിടുത്തം വിട്ടുപോകരുത് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗവും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അടി കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുമാതിരി ഈ ഭാഗവും ജോയിൻ ചെയ്യാം മിഡ് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടും മിഡ് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണതും പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതാണ് ശരിക്കും പ്രിൻസസ് കട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നി
നമ്മൾ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൻ്റെ ടക്ക് എടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ടക്ക് എടുക്കണതിന് മുമ്പ് കഴുത്ത് ന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ബ്ലൗസ് ആണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തു അങ്ങനെ എടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറിനനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടുത്തെ ഷോൾഡറിൽ നമുക്ക് അധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് വശത്തിൻ്റെ ഷോൾ ആം ഹോളിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കത് എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്ക ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ നെക്ക് കണക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് ഇഞ്ച് ഡെപ്ത് നെക്ക് വിട്ട് നാല് ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് ഓക്കെ ഡെപ്ത് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട് നെക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഡെപ്ത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് വേണം എടുക്കുക അതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊന്ന് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ആക്കണം ഇത് ജസ്റ്റ് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോട്ട് നെക്കിനുള്ള കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ബാക്കിൻ്റെ ഷോൾഡർ ബാക്കിലും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്ക് വരുത് ഹുക്കോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലേ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്തത് ഹുക്കോട് കൂടി ഇങ്ങനെ വരും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഷോൾഡർ അടിക്കുക ഷോൾഡർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഷോൾഡർ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കണുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതുമാതിരി അപ്പുറത്തതും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ െ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തും ശരിക്ക് ബോട്ടിനക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കൈയിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ പോകും ഇതും കൂടി പോകുമ്പോഴേക്കും ബോട്ടിനക്ക് കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് വരും ബോട്ടിനക്കിന് നല്ല ഷെയ്പ്പ് വരും അപ്പം നമുക്കിനി ക്രോസ് പീസ് എടു എടുത്ത് നെക്ക് അടിക്കാം നെക്ക് അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഹുക്ക് ഹുക്കിനുള്ളത് വെക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹുക്കിനുള്ള സ്ട്രിപ്പ് നെക്ക് അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് അടിക്കണതിന് മുമ്പ് ഹുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നെക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏത് പ്രൊസീജിയർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഹുക്ക് അടിച്ച് ഹുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് അടിക്കാം ഓക്കെ ഹുക്കിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പാണത് ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹുക്ക് വെക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ കഴുത്തിൻ്റെ മേലെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചിനെ അടിച്ചു വരിക ശേഷം ഇത് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നെയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൾഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഫോൾഡ് കൂടി ഒരു ഫോൾഡ് വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡ് കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക Thank <laughs> you. 
इवे कड़ा कटोपे ई वा वेट नाद नोक मनस नशा अब नल वशत वे उभागत वे कहुति उभागत वे सोरी हूकि उभागत वे नमुक काल स्टिचे अगर चे इन वे नोक नोक अब बैक वश कहुत आम हॉल म हॉल अब कहुत ना बोट वेटी अब उशत हूकि काल अड़े वरा मड़क कुछ मड़क पाड़ू जस्ट कुछ स्पेस नमुक वे मारी तेज फुल वे अगो अद अड़ी मुटी फ्रेडपा 
അവസാന ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ അതായത് മറ്റേ കുക്കിൻ്റെ അത് ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കാലിഞ്ചി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ മൊത്തം റൗണ്ടും സ്റ്റിച്ചിന് മുമ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വിടരുത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റിച്ചിൽ പെടാണ്ട് മൊത്തം റൗണ്ടും ഫുള്ളായിട്ട് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കുക ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ചുറ്റും കൊടുക്കുക ഇതേമാതിരി ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇപ്പം ഇട്ടതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുണ്ടല്ലേ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ചെയ്ത മരുന്നിൻ്റെ മേലെ തന്നെ കാലിഞ്ചിൽ മൊത്തം ഫുൾ റൗണ്ട് ഫുൾ റൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു മടക്ക് കൂടി മടക്കിയിട്ട് ടോപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റിച്ച് നീറ്റായി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ കാണും ഇത് ഹാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത് ഹാൻഡ് വെച്ച് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ലത് ചെയ്ത് വരാം അപ്പം കഴുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അയൺ ചെയ്താലേ പെർഫെക്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ടക്ക് എടുക്കണം നമ്മുടെ ബാക്കിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇതിലുള്ള എക്സ്ട്രാ വന്ന ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ അടിയിലുള്ളത് ടക്ക് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ പേപ്പറിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹുക്ക് വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതാറ്റത് ആം ഹോളും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് നോക്കാൻ ടക്കിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഇതിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉൾവശത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ചോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലേ മാർക്ക് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടക്ക് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഷാർപ്പിലാണ് ഷാർപ്പിൽ എൻ്റെ ചെയ്യണം ടക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഉൾവശമാണോ നോക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ 
പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം അതുമാതിരി ഇപ്പുറത്തേയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ടക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടക്കിന് ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് ഇൻ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് നോക്കിയിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പ് എൻഡിങ് ആയിരിക്കണം ടക്ക് ട്രയാങ്കിൾ മാരി വരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് എടുത്തിട്ട് ടക്കിന്റെ നമ്മുടെ ഉൾവശത്താണ് അത് ഇങ്ങനെ മാർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ലൈനും നോക്കുക മാച്ചിങ് ആണോ എന്നുള്ള ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ലൈനിങ്സ് തമ്മിൽ മാച്ച് ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് അടിച്ചു വരും ഇതേ മാത്രമേ മറ്റേ ഹോക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ടക്ക് ബാക്കിലുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ വരും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അതും ഇതിൽ തമ്മിൽ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ബ്ലൗസ് കാണുമ്പോൾ വലുതുമാരി തോന്നും കാരണം അത് ബോട്ടിനൊക്കെ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്തുള്ള ബോട്ടിനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കര തോന്നി ഇപ്പം പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡായി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് എടുത്തു അത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പിനും കൂടിയിട്ട് ടക്കെടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ അത് ഷെയ്പ്പ് വരുള്ളൂ എന്നു വരും മറ്റേ ടക്കും ചെയ്യുക ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ടക്കും ബാക്കിൽ രണ്ട് ടക്കും കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടക്ക് ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഞാകം വെച്ച് ഷാർപ്പ് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഷാർപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണം മറ്റേ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ചുരിദാറും സാരി ബ്ലൗസും ചെയ്യുന്നവർ അത് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ട് സാരി ബ്ലൗസ് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസും സാധാരണ ബ്ലൗസിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് ക്ല ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ചുരിദാറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സ്ലീവിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോരോ പാർട്ടാക്കി തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നാല് പാർട്ടിൽ ഓരോരോ പാർട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുമാതിരി സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം കൈ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും സ്ലീവ് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സേഫ്റ്റി മെഷർ എന്ന രീതിയിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തു ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നീളം കൂടുതൽ നീളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നീളം കുറവ് നീളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കാം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബാക്ക് വശത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് ഹുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഹുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്ന് കുത്തിയിട്ട് കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഹുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്കിന് പകരം തൽക്കാലമായിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിൽ പിന്നിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചില സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോഡി മെഷർമെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടി ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില സമയം നമുക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാക്കിലതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് മെഷർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കാം കാരണം 
നമ്മള് മൊത്തത്തിൽ മടക്കിയടിക്കാൻ അടി മടക്കിയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഷോൾഡർ ജോയിനിങ്ങും അടി മടക്കി അടിക്കാനും കൂടി ഒരു ഇഞ്ചാ ചേർത്ത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു അര ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇതിലുണ്ട് ബാക്കിൽ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബാക്ക് മടക്കിയടിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരിഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓപ്ഷണൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചും കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ഇഞ്ച് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിച്ചൊന്നും അനങ്ങാതിരിക്കുക ഈ അനങ്ങാതെ നോക്കണം ഇതിൽ ഞാനൊരു അര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലുണ്ടാ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ച് മോൾ ബാക്കിന്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത്തും മടക്കി അടിക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മടക്കി അടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ബോഡി ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാലും കാലും മൊത്തം ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി അടിക്കണുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് വെക്കാം പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ഇതപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് കാനം ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് ഫയൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വീഡിയോ എടുപ്പോൾ അതാണ് മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ബാക്കിന്റെ ബാക്കി ഭാവം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ബാക്കപ്പ് രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് മടക്കി അടിക്കാം ഫ്രണ്ട് മടക്കി അടിക്കാൻ പക്ഷെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മടക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആയിട്ട് സാമ്യം വേണം അപ്പം നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് മടക്കി അടിക്കാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു വരിക ഫ്രണ്ടും ഇതുമാതിരി മടക്കി അടിക്കുക പൈപ്പിങ്ങോ ലേസ് എന്ത് വേണേലും വെക്കാം അവിടെ ലേസ് വേണമെങ്കിൽ ലേസ് വെക്കാം ലേസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ബോട്ടിനൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ബോഡിയിലേക്ക് വിട്ടത് സ്ലീവിന് വന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചും തയ്യൽ തുമ്പ് അതായത് സ്റ്റിച്ചിങ് ക്യാപ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്ലീവിനും ഒന്നര ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റിനും ബോഡിക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് എപ്പോഴും തയ്യൽ തുമ്പ് ബോഡിക്കൊക്കെ ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് തടിക്ക കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് തടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റാതാവും അപ്പം ഇത് ഒരു ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് സ്ലീവ് എത്രയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്ത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുത്ത തയ്യൽ തുമ്പ് എട്ടര പ്ലസ് ഒന്നര എടുത്തത് അപ്പൊ ഒന്നര ഇഞ്ച് ജസ്റ്റ് ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്തു വേസ്റ്റ് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഓക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒന്നര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക 
ഇത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായ ബ്ലൗസ് ആണ് ഈസി ആണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മാതിരി ടക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് ചില എല്ലാ ചിലവർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഈ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെറ്റിക്കോട്ട് ഇടുന്ന മാതിരിയാണ് ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് ഈ ടക്കിൻ്റെ സംഭവം കറക്റ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിലെ ആ ഒരു ടക്ക് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ പെറ്റിക്കോട്ട് ഇട്ട മാതിരി ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും കുറേ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കണം അതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ കറക്റ്റുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള അതേമാതിരി നമുക്ക് കൂടുതൽ വെച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ വരും ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നടുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബാക്ക് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് അതുമാതിരി ബാക്ക് ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ മാത്രം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ബാക്ക് ഓപ്പൺ എന്നൊന്നും ഇതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല വളരെ ഈസി അതിലൊന്നും ഈ മെഷർമെൻറ്റിലൊന്നും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹുക്ക് വെക്കണ എങ്ങനെ ഹുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് വെക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണും ബാക്ക് ഓപ്പണും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് ലൈനെ കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അവസാനിക്കണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടം വരെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അടി മടക്കിയടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതേമാതിരി മറ്റേ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ അതിൽ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ എംബ്രോയിഡറി കൊടുക്കാം ഞാൻ എംബ്രോയിഡറി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ എംബ്രോയിഡറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം അതുമാതിരി നമുക്ക് ചെയ്യാം സാരി ബ്ലൗസ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അംബർല ഗൗൺ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അംബർല ടോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തലപ്പുകൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്തു സെൻ്റർ പാർട്ടിൽ ഞാൻ വേറെ തുണിയെടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം പക്ഷെ വേറെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു ഈവൻ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഇത് വന്നേനെ ബോട്ട് നെക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട് നെക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എംബ്രോയിഡറി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഈ ഷേപ്പ് വന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിൻസസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും വരരുത് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഷേപ്പ് ലെസ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബബിൾസ് മാതിരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല ഇതുമാതിരി ഇങ്ങനെ ഇതുമാതിരി നിൽക്കണം അപ്പം ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ബാക്ക് ഓപ്പൺ എന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കേവ് ഷേപ്പിൽ ഇത് ശരിക്കും വരും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും അതിൻ്റെ വളഞ്ഞ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് മാറി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം ബ്ലൗസ് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം അയൺ ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ്